Hello, good evening. Hello, Luis, hello. Hello, Natalie. Hello, Ronald. Of your drinking chocolate. Always. <laughs> no le escuché, no sé si soy yo que casi no los escucho hoy. Quiero ver si soy yo. Hello, Natalie. Hello, Beatriz. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Good evening, Beatriz. Hello, Santiago. Primera vez que veo a Santiago en la cámara. <laughs> nice to meet you. <laughs> okay. Ni me oyó Santiago que le estaba hablando. <laughs> Hello, Carlos. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? Oh, fine. <laughs> okay. Bueno, good, e good evening. Ya son las nueve y dos y bien poquitos. Guillermo Carrillo. Solo diez sabemos ahorita. Esperemos que se conecten los demás. Bueno, en eso, eh, no sé si es por el frío que no se han conectado. Eh, <laughs> eh, quiero ver. Preguntas sobre la plataforma, questions. ¿Hay algún ejercicio que, que tengan dudas? No. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya casi terminada la sección 5 o todavía vamos? Ya casi terminando la sección 5, teacher. Ya el examen final ya lo terminé. Vaya, qué bueno. Esto. Acuérdense un que... 96%. Vaya, qué bueno. Acuérdense que todavía tenemos esa semana. Y si hay alguna pregunta, igual. Eh, podemos seguir. Ustedes me dicen y, y con gusto la, la vemos durante la clase. Pero si no hay preguntas, si no hay preguntas, voy a compartir la pantalla. Yo sí, mi amor. Miren, pues solo 11 vemos y a esta hora, otros días ya estamos casi 20. <ríe> ok. Ya, o como que ya, no, ya nos habíamos mentalizado que no iban a haber clases ahora. <ríe> ok. Eh, this is what we are going to do today. Bueno, el viernes estuvimos trabajando la hora. Eh, y, y bueno, realmente ese es un tema que requiere no solamente de una hora. Si sí requiere un poquito más de práctica, de retroalimentación. And that's what we are going to do today. Ok, vamos a, a seguir eh, trabajando un poquito con eso. Porque como en la siguiente sección, del siguiente nivel, ya vienen las rutinas. Y para que usted pueda hablar de su rutina, tiene que decir la hora. Para decir a qué hora, a qué hora se levanta, a qué hora almuerza, a qué hora se estudia. Entonces... Aparte del vocabulario de las actividades, ya la hora debe de estar ya bien, ¿verdad? Tiene que, que ya ser capaz de poder decir a qué hora realiza esas actividades. So that's why today we are going to practice, okay? To ask and answer questions using time expressions and to tell the time. It's like what time is it part two, okay? Vamos a ver si se acuerdan. De lo que estuvimos haciendo el viernes, para lo que ya estuvieron practicando en la plataforma. Eh, I'm going to open a, a, a game. Okay? Yo la voy a manipular. It's a spinning wheel. Si ¿Sí la, la pueden visualizar en mi pantalla. It's a spinning wheel. Yes, what's the yes, time? Teacher. Okay. Yes. Yes. Okay. 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 Yo, la voy a, yo la voy a manipular. I'm going to spin the wheel. Okay. And then, according to the time that marks, 
you have to tell me what is the time or what time is it. For example, in this case, okay, now I need volunteers. La que está marcando en estos momentos. Can somebody help me, please? What time is it there? Volunteers? It's quarter past two. It's a quarter past two. Very good. Guillermo levantó la mano, pero la, la vamos a dejar para el siguiente. Very good. It's a quarter past two. But remember the other way to sell the time. It's 2.15, right? It's 2.15. Cualquiera de las dos está correcta. It's quarter past two. Excellent, Catherine. Or it's 2.15. Okay, let's see. Guillermo, for this one, please. Okay. Time. What time is it, Guillermo? It's half past 12 or it's 12.30. Excellent, excellent. The two forms. It's 12.30 or it's half past 12. Very, very good. Okay, next. Maybe I have another one here. Raise your hand, please. No tengo voluntarios. One volunteer? What time is it there? It's Maritza. Five o'clock. Oh. Okay, ya, me, ya la dijo. No, entonces Maritza queda para la siguiente. Okay, very good. Carlos fue, ¿verdad? Yeah. It's five o'clock, sí, very teacher. good. Yes, thank you, Catherine. It's five o'clock. Five o'clock, okay, very good. Maritza, the next one is yours. Esta que viene me la, me la dice. <laughs> what time is it, Maritza? It is half past six. Half past six. What do you think, classmates? Half past six. Half past. Yes, no, yes, it's okay. Fíjese que a decirle iba que no, pero sí, half past six. Very good. Or, ¿cuál es la otra forma, Maritza? Do you remember? Maritza. Uh, sería, it is. Uh, treinta sería. Trins. It is six, mm -hmm. three, three, six. no puedo pronunciar treinta. Thirty, six, thirty, thirty, thirty. Uh -huh. six, thirty. Thirty, ajá, uh -huh. sería las dos, half past six or six, thirty. Very good, Maritza, very good. Vamos, the next one, one volunteer in time, please. Vamos a ver si alguien... Ok. One volunteer. What time is it? Nobody? Five to twelve. Valerie. Uh, aprovechando que... Vaya. Valerie first and then Beatriz. Valerie, what time is it there? It's 5 to 12. It's 5 to 12. Or, or uh huh. Um,
I don't remember. Okay, that's okay. 5 to 12 or 11.55. Okay, 11.55. Okay. okay. Um, let me see. Beatriz, please. Oh, yeah. What time is it? It's 10 to 2. It's 10 to 2. Okay. Or it's 1.50. It's 1.50. Okay. Very good. Very good. Okay. Vamos a, a seguir solo. Pero ver. But in the meantime, volunteers, please. Okay, one volunteer. No, vol René, thank you, René. Sí. <coughs> It is a it's a quarter. Mm -hmm. It's a quarter. It's a quarter to ten. Excellent. Oh, it's a, oh. mm -hmm. Or uh, a a. Eight past forty-five. Eight mm, nine forty-five, right? Nine forty-five. Okay. Yes. 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 Uh huh. Very good. Very very good. Y la última. Let me see. If, déjenme ver si aparece por ahí. No me aparece. <laughs> Vamos a ver. Se logra ver desde desde así en pequeño. Can you see it? Si no, déjenme lo escribo. Yes. Okay, what time is it then? It's 25 to 1. <laughs> no, pero ahí se los anoté. It's 25 to Yes. I I um, I see uh -huh. It is no la había visto igual. Okay, 12:35. Uh, 25 to. Okay, vaya las dos me lo dijeron. It's 25 to 1, which is okay. 25 to 1 or 12:35. 35. 12 35. Okay, remember that you need to identify both ways. Ambas, perdón, ambas, forma, ambas formas de decir la hora, ya sea para decirlas ustedes o para reconocerlas cuando alguien se las dice. Okay, now let me, vamos a retroalimentar, vamos a volver a ver este video eh, que está en la plataforma a manera de repaso porque Volviendo al tema, hay varias formas de decir la hora, pero también hay frases bien importantes, como por ejemplo, cuando decir AM, cuando decir PM, y otros ejemplos que le dan el video. So in case you don't remember, I'm going to play it, and I'm going to pause. Voy a ir pa pausando en los momentos que yo crea que, que, que podemos, eh, que necesita ejemplos extra. So let's take a look. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. 
It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we okay? I'll stop here. Okay, porque esta parte creo que no se las expliqué el viernes. Se la voy a marcar acá. Let me highlight it for you. This one. Okay, cuando dice it's one o five. Este O, oh, do you remember what that is? Cuando vimos los números, eh, veíamos esa, esa, ese número en específico. Do you remember? Yes, it's zero. Yes. Ajá, very good. Yo se los acabo de escribir ahí. It's 105. Listen, toda la, la hora que sea antes de los 10 minutos, por ejemplo, desde el 1 al 9, llevan ese O, oh, si lo van a decir de esa forma. For example, it's 1.05. Podría ser, it's 9.07, 11.02, ¿ok? Puede decirlo así, pero tiene que llevar ese O o ese cero, porque si usted escribe la hora, de hecho, así la va a escribir. For example, here. Así como yo le acabo de escribir esa, esa hora. What time is it? It's, you can say, it's 8 past 11, or you can say, It's 11.08, ¿ok? Pero si usted va a decir la segunda forma que yo dije, it's 11.08, tiene que mencionar el cero, ¿ok? Después del 10, del 10 en adelante ya no lo va a ocupar. Ya no va a decir, it's 11.010. No, it's 11.10. It's, ¿ok? 11.11, hasta después del 10 es, 10, es sin el cero. Pero antes sí debe de mencionarlo. Ok? Don't forget that. All right? And, and as you can see here, it's 1.30. ¿Cuál es la otra forma de decirlo acá? It's. It's how half past, past one. one. Ajá. Very good. Very good. Y las otras que fue las que vimos el viernes, right? It's 1.40. La, digamos la forma fácil. And it's 22, que también es fácil, pero no debemos de, de requiere más práctica. It's 1.45, it's a quarter to two. Ok, acuérdese que no va a decir it's one quarter. No, that's wrong. It's 1.45 or it's a quarter to two. En esta es la del quarter. It's 1.15. No es it's one quarter. Esa está mala. Si usted va a decirlo así de la forma, de la primera manera, it's 1.15. And then, it's a quarter after one. Ahí sí, puede usar los cuartos. Okay. Do you have questions about this part? Questions? No, miss. Okay. Remember that uh, this uh, is what we studied on Friday. Let's continue. Uh, teacher, una yes, pregunta. Sir. Yes. Porque el... el... O club lleva una apóstrofe que está abreviado algo ahí. Tendría que sí, una abreviación. Sí, sí, hay una abreviación, pero en ese momento, le soy honesta, no la recuerdo, pero sí hay una abreviación. La, la, se la, voy a, la voy a investigar. Okay. En algún momento yo la busqué, pero I don't remember now. Ok, ya se la busqué. <laughs> ok, teacher. <laughs> ok. On examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next. It's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example. It's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. 
Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. All right. I'll stop here just to make sure that you understand the difference between a.m., p.m., morning, afternoon, evening, at night, noon, at mi and midnight. Tienen que debemos de aprender a identificar cuando usar a.m., cuando usar p.m., cuando es morning, afternoon, evening, at night. Ok, la, es igual en inglés y en español, as I told you on Friday, a.m. es antes del mediodía, en p.m. es después del mediodía, incluyendo noche y, y tarde, ok. But remember, uh, depending on the context, porque ahorita solo hemos estado trabajando con las horas, así nomás, pero no le hemos agregado a.m., no le hemos agregado p.m., no hemos dicho si es in the morning, si es in the afternoon, si es in the evening. But in your case, depending on the context, you have to identify. Ok, en especial cuando ya comiencen a hablar de rutinas. In this case, just remember, se puede de dos formas. What time is it? It's 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m. Y la, lo mismo quieren decir, no cambian su significado. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera. It's 7 a.m. y se entiende que it's in the morning or it's 7 in the morning. ¿Ok? Noon and midnight. What is the difference here? Según las horas que ven, what is the difference between noon and midnight? Can somebody tell me? It's noon es me a mediodía. Mm -hmm. Y midnight es medianoche. Exactly. It, remember, si es noon, noon tiene, siempre va a ser p.m. Ok. Mediodía es p.m. Ok. Y si es medianoche, va a ser a.m. Ok. 12 a.m. It's the same as midnight. Medianoche. Y 12 p.m. Es, it's the same as noon. And, and it's mediodía. All right. Si, ti, siempre... Traten de acordarse de esa diferencia porque a veces nos tendemos a confundir y decimos 12 p.m. Y, o refiriéndonos a la noche, but no, 12 p.m. es mediodía and 12 a.m. es medianoche. All right. And also, remember the, well, the difference in the evening or at night. La, realmente la diferencia no, en general es que in the evening es temprano en la noche, like between like 7, 7, 8 p.m., todavía es evening. Ya de las 10 en adelante ya es tarde noche, ya es la noche ya más tarde, all right? Y la otra diferencia es que cuando saludamos es evening y cuando nos vamos es night, pero en cuanto a las horas, la diferencia es que evening es temprano en la noche y night es tarde en la noche. That, that is like the, 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 the difference, let's say, in general. Pueden usar cualquiera de las dos, pero si van a usar evening, you can say it's nine o'clock. What time is the English class, for example? Can somebody tell me? What time is the English class? Can somebody nine tell me? At night. Ajá, uh -huh. it's at nine o'clock at night. Okay, very good. Y si van a decir in the evening, ya no sería at 
the evening, sería in the evening, ¿ok? Aunque yo diría que por la hora sí ya es night, ya es at night, ¿ok? Eh, I don't know if you have any questions here. Questions? Mi teacher. Dígame, Katia. Vaya, en el caso de acá, cuando son las 6 p.m., bueno, nosotros decimos ya que es p.m., pero en inglés sería ya in the evening o sería siempre in the afternoon. Siempre es p.m., puede decir it's at, at 6 p.m. Eh, realmente es in the evening ya, eh, pero la verdad es que hay mucha, mucha gente que todavía puede decir in the afternoon o in the evening, dependiendo quizá yo creo que eso depende, depende más en, en, en cómo ve usted el día. O sea, si usted ya ve que ya es de noche, va a usar in the evening. Creo que depende más de eso, pero yo creo que para no complicarnos, PM es como lo más acertado, ¿verdad? Okay. Aunque, aunque, aunque sí es, tendría que ser early, early in the evening, ya es temprano en la noche. Ajá. Pero hay, hay muchas personas que todavía lo dicen en la tarde, pero es porque está claro, todavía es tarde. Ajá. Ok, I don't, I don't know if you have any other question. Eh, teacher, y si yo quiero saber las dos de la madrugada, uso el in the morning. A.M., ajá. Yes, it's 2 a.m. Ok. Oh, ok. Yes, in the morning. Ya de dos en adelante ya es morning. <laughs> yes. Ok. okay. Any other question? Uy. Any other question? Bueno, Teacher, midnight. In this class, we we'll cover how to explain. Dígame. Yes, Valerie. Si uno se despide, pero en si, si uno se despide en la tarde, pero todavía no es de noche, ¿cómo correspondería decir? Good afternoon. Digamos que todavía son las 3 o 4 de la tarde. Ah, ok. Ajá, solamente que um, sí se puede, pero realmente en inglés ya siempre es have a good day, bye, see you. Realmente no, no. Hay, hay diferentes maneras, ¿verdad? Pero sí usted puede decir hello, bye, good afternoon, or have a good day, así. Uh -huh. Pero sí se puede decir good afternoon, okay. aunque, aunque la gente no, no lo usa muy comúnmente, pero sí se, se usa. Uh -huh. ¿Ok? Si la clase fuera en la mañana, por ejemplo. Ok, gracias. Ok, si la clase fuera en la mañana, yo usualmente cuando, si me despidiera, les dijera, bye, have a good day. O sea, no les dijera good morning, porque good morning lo digo para saludar. Igual en la tarde, ¿verdad? Hi, enjoy your, the rest of your day. Porque se, puedo usar otras frases, pero se puede también. ¿Ok? Usar. Ustedes a medida vayan viendo en el idioma... Cuando ya estén en el uso real, se van a dar cuenta eh, ya en el uso que las frases se van. Hay unas que sí se usan más, otras que se usan menos. Pero por el momento sí la puede utilizar. Uh -huh. Ok. Now, I don't know if you have any other question. Ok. Ok. If no questions, we will have a short discussion practice. Si ustedes ven ahí. Tenemos unos relojes, okay? They are clocks. We're going to have a dictation similar to the one that we have on Friday, okay? But this time, listen to me, you, you will have to draw on the screen. Y el viernes activaron anotado, el anotador, entonces esta vez lo vamos a utilizar, pero vamos a utilizarlo para dibujar. In order to draw the hands of each clock, por ejemplo, if I say, fíjense que pueden dibujar ya sea la rayita, así como estoy haciendo yo, o hay una opción ahí que les permite dibujar como la, la flechita, ok, which is easier, as you can see, o pueden usar el lápiz, ok, you choose, ok, so, but only one person is going to draw. Porque si todos nos ponemos a dibujar, ahí se nos va a hacer un gran desorden. So, one person only. Pero si usted lo quiere hacer, what you can do in your notebooks, you can draw, or you can write the time. Porque yo lo voy a dictar. Okay, and then we are going to check. Now, do I have one volunteer? 
please. One volunteer. Guillermo. Thank you, Guillermo. So, for number one, yo le voy a decir la hora y usted me tiene que dibujar la hora en el, en el, en el, en el reloj. With the annotator, ¿ok? With the annotator. All right. Eh, Guillermo, in number one, easy. It's five o'clock. It's five o'clock. Guillermo. Ok, ahí va. Excellent, excellent, Guillermo. It's five o'clock. Very good. Now, Maritza, Maritza, volunteer. Maritza, are you ready? Maritza? Yes. Ok, Maritza, for number two, it's 3.30. It's 3.30. Hmm. Permítame, teacher, que no puedo dibujar. Vaya, nuevamente repítame, gracias. 330. 3.30. 3.30. Las 3.30, maestra, es que no puedo dibujar. Yes. Ah, ok, let me help you then. Usted me dice a dónde sí. y yo se la voy a dibujar. Eh, sería las 3 y 30. 3. 3. 3. 30. 30. Ok. Now, another way to say this. 3. 30. La otra manera de decir esta, esta hora. One volunteer? It is half past. Yes, it's half past three. Okay, very good. Carlos, thank you, Maritza. Carlos, for number three, please activate the pencil. It's noon, Carlos. It's noon. It's noon. Noon. Okay. It's noon three. Are you teacher? Okay. It's noon. Mm -hmm. Okay, it's noon. Very good. Now, or another way to say this, Carlos? It's 11 o'clock. 11? Mm -mm. 12. Uh, no, 12. 12 o'clock. <laughs> a.m. A.m. or p.m.? Mm, PM. Aha, uh -huh. very good. So Santiago, thank you. For number four, it's 10 to 10. It's 10 to 10. Is noon PM? Okay. Okay, ten 
to 10. Very good. Very good, Santiago. Ok. Si se entiende, ¿verdad? Yeah. 10 to 10. Now, number 5. One volunteer, please. Valerie, thank you. And then Beatriz. Valerie, number five. Are you ready? Yes, teacher. Okay, it's a quarter past two. Me vamos a borrar todo eso. No, no puedo dibujar. <ríe> ok, ¿Tiene, ¿tiene la opción de, de, de con la flechita? No. No. Eh, quiero ver. Ok, ahí está más o menos. A quarter past, le dije a quarter past two, ¿verdad? Sí, más o menos la, la logró hacer. Yes. Ajá, solamente, ajá, a quarter past two. Ajá, yeah, yeah, it's okay. Now, Valerie, another way to say that? ¿Cuál es la otra forma de decir a quarter past two? Quarter past two. Two fifteen. Two fifteen. Two fifteen. Mmm. Ah, es que yo me equivoqué en las flechitas. Espérenme, no era así. Sí, es al inverso. Ajá, ajá. Yes. Ella sí las, las hizo bien, I guess. Yeah, ajá. A quarter past two. Two fifteen. Ajá, yes. Number six, Beatriz, it's your turn. Twenty past eight. Twenty past eight. Es que creo que está ocupando la otra flecha. Creo. ¿Usted la puede dibujar a la...? <ríe> no. Mejor la dibujo. Right. Ajá. I guess it's better. Hay que practicar con la, las flechitas. Ok. Or... I said 20 past 8. Ajá. Uh -huh. Okay, 20 past 8. Excellent. Or Beatriz, what is the other, the other way to say this time? It's 820. It's 820. Very good. Number 7. One volunteer, please. One volunteer or victim? Me, teacher. Who? Me, Catherine. Catherine, okay. Go ahead. Let's see, Catherine. An easy one. It's, it's one o'clock. Easy. It's one o'clock. Estoy desde el celular, pero creo que... Okay, something like that. Let me help you. I guess you have the idea, right? It's one. Okay, one okay. o'clock. Very good. And the last volunteer. The last volunteer, René. Okay, thank you, René. It's midnight. It's midnight. Uh, 
René. Ok. So, so, so. But you have the idea, right? Let me help you. <laughs> ok. Ok. René, it's midnight. What is the other way to say that time, René? ¿De qué otra forma se dice, se dice esa hora? René? It is 12 o'clock. Ajá. ¿AM o PM? Eh, past night. PM. Mm. No. AM. 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 Yes. AM. Excellent. Excellent. Now, do you have questions about this activity? Questions so far? Antes de pasar a la siguiente? Questions? No, teacher. No question. Okay. Aquí la dificultad fue dibujar la, la, las, las agujas. But I guess that you have the idea. Okay? It's a matter of practice. All right, guys. Now we are going to have a short reading practice. Esta es la lectura en sí. Es un, it's a schedule or a timetable. Let me write it. It's a time timetable. Una timetable es un horario. Okay? Un horario, una rutina. As you can see. Okay, this is someone's timetable. En las siguientes slides ustedes van a poder contestar unas preguntas en base a este horario. But before, I want you to identify what time it is here. Eh, in this case, in the first one, what time is it? Can somebody tell me? It's 8.15. 8.15, very good. And what is the other way to say that time? 815, 15 or? It's a quarter past eight. A quarter past eight, excellent. How about the second one? What time is it here? It's a quarter to 11. It's a quarter to 11, excellent. And the other, the other way to say the time? It's 10 45. It's 10.45, excellent. How about the number three? What time is it there? It's at noon. It's noon, excellent. It's noon. Or it's 12 o'clock. ¿Por qué noon? Because if you see the, the, the context, en el contexto, it's the lunch, 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 y uh, sabemos que a mediodía es que se toma el almuerzo. Entonces, sí, it's noon or it's 12 o'clock. How about the last one? What time is it? It is the past one. Again, Maritza, please. It is the past two. Ten past two. Ten mm, or fifteen? Fifteen. Ajá, porque usted me dijo ten past two, como... 10 pasada a las 2, eso lo entendí, pero es 15 past 2 o quarter, a quarter past 2, ok, o 2.15, ok, 2.15, ok, now, look at this timetable, en la siguiente igual la van a tener ahí, what are you going, let me explain, you have to answer the questions, ok, Aquí están. Este es el, el set de las primeras cinco preguntas. Son diez. Ok. Based on the timetable that you have here, you have to answer the questions. Number one. He has, y ustedes van a seleccionar la materia, at, at a quarter after two on Mondays. Ok. Después vamos a explicar un poco sobre eh, por qué at y no it's. Gustavo is free on... Ya ustedes seleccionan en, en qué día, ¿ok? 
What time is French class? Okay, you have to select the time. A qué horas es la clase de francés? Gustavo doesn't have lunch time on. Qué día él no tiene no tiene almuerzo. And when does when does have English class? Cuando tiene clase de inglés? According to the time table. So I'm gonna let you do it individually. Okay. Do, two minutes, I guess it's okay. Traten de escribir ustedes en su cuaderno cuál opción creen ustedes que es. And then we are going to check. Go ahead. Tuesday. But then it's fresh mm -hmm. Are you ready to check? Yeah, teacher. Okay. All right. Uh, I guess everybody is ready, right? Vamos a ver. Number one. He has. Um, ¿Qué le vamos a hey, What is missing? He has at a quarter after two on Mondays. Letter, letter A, English. E English. At quarter Spanish. after on Monday. Aha, uh -huh. English or Spanish? This is Spanish. A quarter after, after two. After two. Después de los, después Spanish. Spanish. Yes, yes Spanish. Spanish. Okay, vaya, aquí tienen que, porque aquí tiene uh. un at y no un it. Hasta ahorita solo hemos visto la hora como para decir qué hora es, right? What time is it? Ah, right now it's 10 to 10, right? Pero... Cuando usted ya quiere decir la hora en que realiza una actividad, ya no como decir la hora en este momento, sino que la hora en que realiza una actividad ya no usa it, ya usa at. No voy a explicar esto en profundidad porque eso, como les digo, cuando ustedes describan su rutina, van a poder utilizarlo más, ¿ok? Por eso es que aquí dice at, porque at. dice, he has a Spanish class at... A quarter after two. Es como cuando en, inglés, en español decimos, yo me levanto a las seis de la mañana. I get up at six a.m. Ya no uso it, sino que uso at. Esa es la diferencia entre it y at. Pero más adelante lo van a ver. And on Mondays, ok, the days. At a quarter after two, on Mondays. Number two, Gustavo is free on... Tuesday. Let on Tuesday. Uh -huh. Very good. On Tuesday. Okay. On Tuesday. What time is French class? What? A quarter after eight. It's a quarter after 
8, right? Very good. Or at 8.15. Excellent. Gustavo doesn't have lunch time on... Wednesday. Wednesday. On Wednesday. Very Wednesday. good. Wednesday. Right? Wednesday. On Wednesday. Excellent. Now, when does Gustavo have English class? Thursdays and Mondays. Thursdays and Mondays. Thursdays? Literal C. And Mondays. Thursdays. Uh -huh. Okay, English Thursdays class. Thursdays and Mondays. Thursdays? Yes. English. Uh, Mr. Asik, English. English. Yes. And uh, Mondays. Very good. Mondays. Okay, yes. excellent. Now, do you C, have questions? Cuatro, eh? About these sets of questions? Mm -hmm. Faltan cinco preguntas, but do you have questions about these five? Mm -hmm. ¿Alguna palabra que no comprendieron o algo? Todo bien. Friends, friends. Ok, Let's then let's move to a second set of questions. Estas son las otras cinco. All right. So you are going to do the same. You have the timetable and you have to select the correct answer. Okay, I'm going to give you two more minutes. Aquí se se fijan. Gustavo has lunch. Y si se, si se fijaron en las cinco preguntas anteriores, tienen una idea de cuáles preposiciones van ahí. Gustavo has lunch. 35 Friday. What time is lunch time? Y ustedes seleccionan. ¿A qué hora es la hora de almuerzo? When is civic class? Ok, y ustedes ven según la, el horario. ¿A qué hora es la clase de cívica? Geography is. Aquí vamos a usar una preposición según el horario. Computer lab and music. ¿Y a qué hora es Spanish? No, sorry, sorry. What class is after Spanish? ¿Qué clase recibe él después de español? So, answer questions, please. Two minutes. And then we are going to check. Let me know if you're ready to check, please.
All right. Let's check. Gustavo has lunch. Which ones did you select here? Vamos a ver si. Ajá, at. Then for time. Ajá. On Friday. On Friday. On Friday. Very good. Esto también lo van a profundizar más y estudiar como con más ejemplo y mayor explicación más adelante. Siempre para las horas es at, cuando decimos en, a qué hora realizamos una actividad. En on Fridays, on is for days of the week and at is for times, ¿ok? What time is lunch time? Letter C. C. Letter C or B. ¿Alguien dijo sí, B? Sí, no. sí no. Ajá. What time is lunch time? At noon. Yes, Very sí, good. Noon. Very good. Noon. When is civic class? Friday. Oh, on Friday. On. Very good. On, on Friday. Friday. On Friday. Friday. Now, on geography. Friday. Geography is? Before. Between. Before. Uh, Excellent. Between. Wait. Between. Between. Computer lab and computer music. Computer lab and music. Look. On Wednesday, right? Yeah. First computer lab, then geography, and then music. Right? And uh, what class is uh, for Spanish? Physical education. A. After Spanish, physical education. physical education, letter A or PE. Very good. A, Very yes. good. Questions? Questions about this? This, um, yo creo que con eso ya, ya eh, con esta práctica del viernes, ya con la hora ya estamos más, más claro, ¿verdad? Eh, remember, creo que lo que queda de la sección 5, vamos a ir viendo eh, o practicando un poco la hora, pero lo vamos a ir combinando con present continuous, con lo que está en la sección 5. Eh, pero igual, acuérdense que esto es de práctica. Traten de practicar con la hora, la hora real, en, en el tiempo real, y traten de decir la hora en, en inglés, y así van a ir practicando. Um, I don't know if you have any questions. Questions about the class or about anything that you want to know? <laughs> no, teacher. Oh, hasta, no. hasta ahorita, hasta el momento, pues, eh, seguimos normal. Vamos a esperar en el transcurso de de mañana qué indicaciones nos dan, ¿verdad? Pero ustedes sigan trabajando en la plataforma y de cualquier manera, me imagino yo, ¿verdad? Que si suspendieran, pues se va, siempre se les va a, a, a responder esa clase, por eso no se preocupen. Pero vamos a esperar indicaciones y hasta ahorita, pues si todo sigue normal, pues vamos a, a reunirnos mañana a las nueve y si no, pues se les va a informar dependiendo cómo, cómo amanezcamos y, y qué... qué que suceda. Um, that will be it then. Have a good night. Hoy, hoy han estado bien calladitos. No sé si es el frío. <ríe> no sé si es el huracán. <ríe> no sé. Pero bueno, eh, vamos a vamos a ver mañana que, que estemos más, podemos, podamos interactuar más. Eh, porque cuando estamos, cuando a mí me toca explicar es como que ustedes solo escuchan, están calladitos, pero no siempre es así. Así que vamos a ver mañana cómo, 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 cómo nos gusta, ¿verdad? Ok, so, have a good night, take good care, night. cuídense, good night. Good, night. good night, good night, good night, good night, see you tomorrow, bye. Good night.